Saí de faxineira da casa de gente rica para apresentar programa de talk show, entrevistar as pessoas. Você quer ser entrevistada por eu? Vem aqui então, entra em contato com nós no Facebook, se encontra na rua, qualquer lugar. O importante é contatar. Aí você vem aqui, senta nessa cadeirinha que está do meu lado e nós conversa gostoso, tá bom? Não esquece depois de ajudar a compartilhar o programa para as pessoas assistir nós, para nós ficar famosa, que só um dia fica rica. <risos> Ai, vai sonhando, né, gente? Fica rico mesmo só trabalhando. Nós, que nasceu pobre, pra quem já nasceu rico, não precisa trabalhar. <risos> Ai, parar de falar besteira. Pra inaugurar o nosso programa, que é o primeiro programa que nós estamos fazendo hoje, convidei uma pessoa muito talentosa. Uma pessoa divertida, uma pessoa que por onde passa esparrama energia boa. Olha que bonito. <risos> Sabe de quem que eu tô falando? Tô falando do meu grande amigo... Tarcísio Cordeiro Rafael. Não, é Tarcísio Rafael Cordeiro. Não importa. Conhecido como Tarcísio Rafael. Por aplauso de vocês aí em casa e também por efeito sonoro de aplauso. Tarcísio Rafael, entre! Muito obrigado, muito obrigado pelos aplausos. Como muito que tá? obrigado, Celeste. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez por poder participar da sua história, da sua trajetória. Obrigada, Tarcísio. Nós já fizemos uns vídeos juntos, lembra? Já, já. No mercado, sim, no sim. ponto de ônibus. Ponto de ônibus, inclusive, esse vídeo né, repercutiu bastante, né? Repercutiu. Principalmente aquele tombo que você levou, assim, né? Ah, eu, 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 eu arrasei, não arrasei. Não, você arrasou. Você que é ator, você que é ator de televisão, cinema, teatro, filme pornô, o que, é que você acha? Você foi ótima. Você foi ótima. Eu acho que nem dublê de filme pornô eu faria melhor. Viu? Verdade, gente. Eu estudei, né, gente? Eu fiz aquela escola, como que chama? Qual? Wolf, Wolf Maia. Wolf Maia? Wolf Maia. Wolf Maia. Wolf Maia. Você tem uns amigos que fizeram a escola, é muito boa. É, muito boa muito mesmo, boa. o pessoal fala que é muito bom. Tarcísio, nós estamos aqui hoje então para hum. conversar um tete a tete, né? uma coisinha rápida, porque na internet as pessoas não assistem muito, sim, tá? Sim, sim, sim. Vamos falar um pouco do você e das coisas que você pensa do que está acontecendo hoje em dia. Vamos lá, pode vamos ser? lá. Pode ser? Pode, pode ser. Vou tomar um corpo d'água, gente. Pode vou, tomar, vou, viu? Vou te acompanhar então, vamos lá. Hum, que gostoso, água geladinha. Quer divulgar a marca da sua água? Entre em contato com a nossa produção que nós divulga aqui. Eu tomo a água, a marca aparece embaixo. Viu? Olha só, aprendendo a fazer marketing. Ah, tá certo. Tarcísio, Vendeu peixe. É verdade. Olha, nós temos aqui então agora. Você viu ah, os óculos que eu tenho? Eu vi bonito, né? Tô imitando a Maria Gabriela. Sua cara. Ela tem os óculos, eu também tenho. Sim. Tá? Eu também assisti aquele programa Qual? Conversa com o Bial. Conversa com o Bial. É, e aqui nós estamos tendo uma conversa celestial. <risos> Ah, mas pro céu ninguém vai, viu? Não gente? vai, não é verdade. Chama mesmo. assim, ó. Essa ah. parte chama cartas na mesa. Cartas na mesa. Eu vou esparraiar, espamaiar, como é que fala? Esparramar. Esparramar. As cartas Isso. na mesa. E o Tarcísio vai escolher. Ah. Eu viro a carta, embaixo tem um tema. E o Tarcísio vai falar o que, que ele pensa sobre o tema que foi escolhido, tá bom? Vamos esparramar as cartas? Vamos lá. Ó, eu tô se sentindo, sabe o quê? Aquela cigana que lê a sorte da gente, sabe? Ah. <risos> Pior que uma cigana, a cigana sempre fala que tem uma loira na vida de uma mulher, né? É verdade, porque, né, é tudo generalizado essas coisas, Sim. gente. Mas eu respeito quem acredita, e quem, quem lê a carta também respeito, viu, gente? E quem tem a loira também. Quem tem a loira também, tá? Eu sou meio ruiva, ah, que nem a minha ali, olha que bonita que ela ah, tá, gente. Não. Você passou escova no cabelo? Ficou bonito, viu? Olha, vamos lá então, gente. Escolha uma carta, Tarcísio. Eu quero essa. Essa aqui? Isso. Tchan, 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 tchan. Que rufe os tambores! <risos> assunto que eu gosto muito, é viu? Mesmo? Muito, e saiu no 10 de pau ainda. 10 de pau? Culinária! Culinária! Tarcísio, você é uma pessoa que cozinha? Olha, não, não gosto de cozinhar, não. Não gosto, não levo jeito, mas a minha mulher cozinha, que é uma beleza, e hoje ela errou um pouco na mão. Salgou que é uma beleza, né? Eu tô parecendo um boi. <risos> Você tem cozinhar, Tarcísio? Tem, tem receitinha na internet? Não, é fácil, mas é questão de gostar. Eu não gosto. Eu gosto de comer. Adoro comer. Comer é comigo mesmo. Agora, ah, tem aquele, cozinhar, aquele poema que você gostava de falar. Como Qual é que é? Da, da panela. Que você da fala que você não cozinha, mas você come. Ah, né? não, não é que é do, do carnaval, Isso, né? Isso, é pode eu, falar. Eu gosto de sair de panela de pressão no carnaval pra ver se eu cozinho mais depressa, né? <risos> Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso, eu sou sorteiro, eu não tenho compromisso. 
Tá aí o convite pra quem Ai, quer. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Mais uma Vamos carta. Lá, Vou esparramar de novo, né? Que aqui não tem nada combinado, viu, gente? Não, aqui é tudo de é primeira. Tudo viu? de primeira. Eu quero Vamos essa. Lá. Essa da ponta? Essa da ponta. Você gosta da ponta, Tarcísio? Depende da ponta. <risos> Se for ponta de alcatra, a gente vai. Olha, Tarcísio, hoje eu só com um tema envolvendo o sentimento. Olha que beleza. Relacionamento. Relacionamento. Ai, Tarcísio, eu sei que você é um homem casado. Sim. Muito bem casado. Muito né? bem casado. Um beijo pra Paula, um beijo pra Palominha. Hum. Mas hoje em dia, qual que você acha que tá acontecendo com os relacionamentos? Eu tenho impressão, eu com o Gervásio, também já somos casados faz tempo, né? Sim. Tá? E olha, o que eu aguento do Gervásio, menina do céu! Mas os relacionamentos de hoje em dia, eu tô achando que tá meio assim frouxo. O que, que você acha? Eu não sei, é, pelo menos eu vou tirar por mim. A gente já tá junto aí há mais de 10 anos, né? Sim. E o, o, o casamento é uma sociedade, você tem que... Você tem que ter uma, uma, uma abertura, uma flexibilidade para poder entender a situação do outro, para você também se colocar. E não é fácil, não é fácil. Eu vejo, eu tenho muitos amigos que namoram do, muito tempo, até moram juntos. Quando casam, se separam. E você sabe que tem muitos amigos que são casados muito tempo e que namoram com outro. Olha só, <risos> gente. Não tem essas coisas acontecem, viu, Tarcísio? Não, acontece, acontece, eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece. Eu tenho, eu tenho é. amigos, inclusive, não vou falar quem, nem onde. Não é bom, né? De mas, bom não, não é bom, né? De bom tom, mas que tem uma folhinha assim no armário dele de A a Z. Né? É. Com as, as acompanhantes de segunda a sexta, né? Olha! As marmitas essas. É organizado, pelo menos. Bem organizado, <risos> organizado. Cara, não tem problema de deixa, deixa eu ver que a direção. Direção dá tempo de escolher mais uma carta? Dá, fé, fé assim, ó. Fé assim, quer dizer que pode mandar bala. Então, né? ah, pode mandar entendi. bala, né? Tá Vamos aqui, escolha mais uma carta. Eu quero né? essa aqui agora. Essa daqui agora. Vamos, Vamos ver o que, que tá inscrito aqui. Gente, é um tema muito divertido. É. Ah, você deve ser. Acho que você vai assim, se lambuzar com isso. Celebridades locais. <risos> Quem é, que é a celebridade local? Nós que aqui de Piracicaba, você que está acompanhando nós do Japão e da Argentina, Não. nós moramos em Piracicaba. Uma celebridade local? Jorge Lodge é uma celebridade local. Jorge Lodge. Jorge Lodge. Aquela careca dele onde ele vai esparrama brilho, né? É, é uma verdade. coisa impressionante. <risos> Mas olha que assim, é, é, um falando... beijo, Jorge, Jorge. <risos> um abraço para você, Jorge. É, mas falando em celebridades, não celebridades, um cara que eu, que eu admiro muito o trabalho dele, me, se mostrou um cara muito humilde, eu já o conhecia né, da TV, mas não tinha contato com ele pessoalmente, João Vitti. João Vitti, João Vitti. É, é da terra. Da terra, da terra, um cara muito centrado, consciente, pé no chão e assim, uma pessoa muito solícita, né? Apesar, apesar não, ele está lá no, no meio, né, eixo Rio-São Paulo, mas todas as vezes que a gente solicitou a presença dele aqui em Piracicaba, humildemente Verdade. ele compareceu. Ele veio fazer uns curtas aqui, né, Sim. e essas participações dele. Fez curtas, fez um longa do Beto, do Beto Oliveira, o, o Cães Famintos. Ele é generoso, né? Muito, muito generoso, Bem muito generoso. gente boa. Abraço pra você, João. Outro, se você estiver assistindo nós, tá? Gente, olha, nós escolhemos aqui três cartas, Tarcísio, Vamos você lá. falou tudo sobre isso que nós, nós tiramos aqui, gostei muito, viu? Muito obrigado. Da sua eloquência, eloquência que fala, né, quando fala bem assim, eloquência. É, é bem, Gostei né? muito. Agora nós né, vamos ter que ir para um rápido intervalinho comercial e nós já volta, viu, gente? É só o tempo de eu tomar mais um gole d'água. Quer divulgar a marca da água? Entra em contato com nós, quer ver? Hum, delícia! Gente, eu tô aqui, ó, vocês viram meu telefone moderno? É o Zap da Celeste. Quer fazer uma pergunta ao vivo? Telefona aqui e faz a pergunta que você quer fazer, tá bom? Tarcísio, como ser ator, né? Então, as pessoas às vezes encontram com um ator e falam assim, ah, esse ator sou, conta uma piada, como ser todo ator que só contasse piada. É uma desvalorização da profissão, porque, Sim. por exemplo, quando você encontra, por exemplo, assim, com o dentista, você não fala, você é dentista? Sou, ah, arranca meu dente, ah, você é médico ginecologista? Sou, ah, examina meu dente, né? ninguém fala, gente essas coisas. Só para ator. Queria fazer uma brincadeira com você. Você tá aproveitar que você tá falando isso? É. Uma coisa, minha mulher tá grávida de novo, né, Ana Nossa. Paula? Beijo para você, agora, Ana Paula. Agora, né? Pois é, agora encarrilhou. É, foi difícil fazer o primeiro, mas agora tá indo que nem com ele. fórmula. Mas enfim, aí assim, as pessoas chegam, né, e falam, parabéns! Bota a mão na barriga, parabéns! 
que ótimo trabalho, mas neném, ninguém apalpa meu saco e fala que fez um ótimo trabalho. Né? É verdade. Isso é uma injustiça isso pra é gente, injustiça. né? <risos> Terrível é. isso, não? Mas o que eu tava falando pra você? Vamos que, lá, prossiga. Você, você que gosta de novela, tinha uma novela que eu é. gostava muito, que chamava Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal. Lembra que o Lima Duarte fazia? Cassiano Gabos Mendes, autor. Lima Duarte fazia, daí Sim. ele teve um derrame, lembra? Deve, teve. Aí a enfermeira dele, que era aquela moça que já morreu, se não me engano, como que ela chama? Lembra? Cafunso, Cafunso, como que é? Ah, Cafunso. Ah, Cafunso. Eu... Da Dona Catifunda, né? Que Catifunda, fazia Dona Catifunda, aquela que fazia é. Dona Catifunda. Sim, sim. Ela, ela fazia uma cena com aquela enfermeira. Sim. Você lembra dessa cena? Lembro. Vamos lembro. fazer? Vamos fazer. Eu faço a enfermeira, uh -huh. aí você faz o Lima Duarte que teve derrame. Vamos lá. É uma cena clássica, gente. Foi a abertura da novela. Eu não lembro direito da cena, da, da fala, mas é vamos lá. É aquela fala só. Tá. tá. Foi a abertura da novela? Como que ele chamava mesmo? É Dom Lázaro Dom Lázaro, Lázaro. Vamos Lázaro. lá. Tá. Atenção. Dom Lázaro, eu vim trazer o café da manhã. O senhor quer ma na mão ou o senhor quer melão? Ah, eu me esqueci. Dom Lázaro teve um derrame. Ele não fala. Eu quero um melão. Eu quero um melão. Gente, a Rafaela Tarcísio! Tar... Pai, pai Tarcísio, pai, <risos> susto! Aí tava convencendo a tanto, gente! Eu já tava embarcando no personagem! Não. Arrasou de que naturalidade, parecia que tinha tido o AVC agora é, mesmo! Né? Gente, tocou! Tocou! Vamos ver o que é! Vamos ver o que é! Toque show da Celeste! É ela mesmo! O Tarcísio é ele que tá aqui! Quem Sou é? Eu. Paula! É a Paula. A Paula. Oi, Paula, pode falar. Hum. Tá terminando. Ah, se você levar a cozinha ao feijão, eu pergunto. A roupa, você lavou toda a roupa? Ih. Você lavou toda a roupa também? Tá. tá eu pergunto, já, pra, tem um monte pra passar. Tá bom. Tá bom, então. Tá, a comida é ele que vai fazer hoje. Tá. Ah, que ele disse que não gosta de cozinhar. É mentira? Ah, é ele que cozinha. Ah, tá bom, então, Paula. Eu aviso. Dá só fala pra eu falar com o nosso cara. O que que foi? Não, fala. Você ligou já. Você ligou? Você ligou. Ah. Depois você fala com ela, você vai ela em casa. Não, tá bom, eu resolvo fazer o quê? Gente, jeito. é isso, acabemos o nosso programa de hoje. Quer falar alguma coisa, Tercísio? Bem não, rápido eu, que eles estão fazendo assim pra eu mim. Eu quero agradecer a, a oportunidade. Fica aqui o convite para outras pessoas que queiram participar do programa da, sua, da Celeste. Essa pessoa contagiante, essa pessoa... Tá falando que eu tenho doença, que eu sou contagiante? Que ela é justamente assim, uma pessoa cativante e sobretudo espirituosa. Eu sou católica. Tá, eu recado. Católica, <risos> gente. Brincadeirinha, viu, gente? Eu sou tudo, tudo que era bom, viu? Então até o próximo programa, um beijão pra você que tá assistindo, não esqueça de compartilhar, avisar as amigas que nós estamos voltando com o Toque Show da Celeste! <risos>